Hello, hello to everyone. Can you hear me? Can you hear me? Are you are you able to listen to my voice? Hello? Yes, yes teacher. All right. Okay, welcome again to another English class. Today it is um let me see. Tuesday. Tuesday 25th. Okay, and let's start the class. Okay, let's start the class. Get ready, please. Okay, get your manual. Today we're gonna have the conversation. We're gonna study the okay, the relative pronouns. Relative pronouns. Okay. Well, we're gonna use the manual right now. Let me let me know if you can see the manual, please. Yes, teacher. Good. Okay. All right. It says, "Washes policy all chef and servers will will follow will will follow proper hand washing procedure." Okay. Do you remember what procedure is? Do you remember what procedure is? ¿Alguien recuerda qué significa procedure? Como procedimiento. Un procedimiento. Procedimiento, proceso, procedures. Ok, es pasos. Sí. Ok, it says policy, all chefs. Uh, chefs and servers will follow proper hand washing procedures. Okay, it says, washes hand using soap from soap dispenser. Uses brush to remove dirt from under fingernails. Uses soap between fingers and on hands thoroughly. Washes hands in sinks from pro production area. Uh, dries. It dries hands with a uh, mechanical hot, hot dryer, hot dryer. Okay, one more time. Let me see. Washes hands using soap from soap dispenser. Uh, number two, Miss Concepcion, please. Uses brush to remove, remove dirt. From under fingernails. Nails, very good. Number three, Miss Claudia. Use soap between finger and on hand. What is that? Come on, say Okay, thank you. All right. Okay, next one. Washes, Miss Rosibel, please. Okay. Washes hands in sinks from production area. I'm sorry? Area. Area. All right. Uh, next one, please, Miss Cecilia. Washes. Guys. Uh, hands with a mechanical uh, hot beer. Mechanical. 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 Hot dryer. Hot dryer. Hot dryer. Hot? Hot. Okay. Dry. What is the number one? What is number one? Number one, one, two, three, four, five. What is the number one? What is the step number one? Hello? What is the step number one? Maybe use brush to remove dirt. All right. Yeah, sounds good. How about, oh, what is number two according to your opinion? Uh, 
washes hands using soap. All right. Wash, washes hand using soap from soap dispenser. Makes sense. Three. Uses soap between finger and on hands truly, truly. Truly, all right. Oh. <laughs> Three. Okay, and? Five. Five dries hand with a mechanical. All right, this one. Four wash hand in sink from production area. 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 Okay, and eventually five. Very good. Okay, over there we have the procedure. Okay, of Okay, how the policy. Okay, one, two, three, four, and five. Okay, good. Uh, next, it says, in pair use the evaluation checklist above as a model to create one of your own to evaluate process you follow at your workplace. Dice, vamos, en pareja, utiliza la, el checklist de la evaluación anterior como modelo para crear uno, de, un, uno, uno propio para evaluar un proceso que tú sigues en el lugar de tu trabajo. Ok, esta noche vamos a crear un checklist para evaluar, ok, o los pasos que debe de seguir una persona en el lugar de su trabajo para un proceso. Ok, is it clear this part? Exercise 6, is it clear? Ok, I guess 5, five, five steps, con cinco pasos que nos relaten el proceso que debe de seguir una persona. Ok, para efectuar. Ok, un proceso. Cualquier procedimiento. Cualquier procedimiento, procedure. Ok, Bob, before to leave. I'm going to start taking the attendance list. Hey, where, where am I? Hold on, please. Here. Ok, también antes de, de, de tomar la asistencia, solamente recordarle al, por ejemplo, la mayoría ya completaron las tareas, muy bien, muchas gracias. Pero por ejemplo, a Mr. Jonathan Herrera, ok, recordarle la realización de las tareas de la unidad 1, unidad 2. También a Miss Karen Mejía Hueso. Ok, realización de las actividades de la unidad 1 y 2. Y a los demás, felicitarles porque están al día con las actividades, incluso ya de la unidad 3. Algunos ya finalizaron el meter, muy bien. Y otros ya finalizaron todas las evaluaciones. Como es el caso de Miss Rosibel, Mr. Emanuel, muy bien. Ok, Luis, Mr. Luis Enrique, por mencionar alguno. Muy bien. Ok, agradecerles la puntualidad y la... Eh, 
la perseverancia en las actividades. Ok, let's start. I'm going to start taking the attendance list. Ok, today it is uh, Tuesday, Tuesday 25th. And we'll start. Alfredo Reyes. Thank you, mister. Eh, Hernández Sotelo. Present teacher. Maribel Ramos. Present teacher. Thank you. Calderón de López. Calderón de López. Present. Thank you. Um, Alvarado de Benavides. Present. López González. Rugamas Melar. Present. Thank you. Funes Mineros. Funes Mineros. Santana González. Present. Thank you. Um, let me see. Tobar Ayala. Present teacher. Thank you. All right. Herrera Lucha. Present teacher. Good. López Orellana. Present teacher. Alvarado Mejía. Present. Good. Mejía Hueso. Present teacher. Thank you. León Rivera. Present teacher. Thank you. Martínez Landaverde. Martínez Landaverde. Castaneda Velasco. Present, mister. Thank you. Appreciate. All right. Romero Ayala. Present teacher. Excellent. Thank you. Her Hernández Rosibel. Present teacher. Excellent. Asensio Arevalo. Asensio Arevalo. Molina de García. Molina de García. Silvia Inés López de Cabrera. Present teacher. Thank you. All right. Well, uh, let's do the exercise. From the mano, vamos a realizar el ejercicio 6. Ok. Ejercicio 6 de la página 24. Ok. Here we go. numerado no el proceso que lo hace no sé Espera, me voy a la, la comprendo uh -huh. mm. vaya pensemos entonces en un modelo de negocio y en base a eso ah es pero bueno. eso es lo que tendría que hacer un poquito más arriba Ahí está. Vaya, ahí eh, es como... Sí, hagamos eso. ¿En qué, en qué, en qué segmento de, o en qué rubro lo, les parece a ustedes que nos escuchemos? Y ahí lo armamos. Vaya, como es del lugar del trabajo, nosotros trabajamos, ¿verdad? No claro, sé, pero, si pero no mío. todos... No, no todos trabajamos en lo mismo, por eso elijamos uno. Así es, sí. Ah, bueno, el mío es sobre cómo dar información a los donantes, a los futuros donantes, y a la vez hacerlos, motivarlos para que sean donantes. O sea, los, para donantes las donaciones que se hacen a, 
donaciones a, a para los niños en situación de abandono. El, ah, entonces donación de efectivo. Eh, no, esa se de una donación de descargo automático. ¿De no, qué? de descargo automático. Por eso, pero ¿qué donan? De, débito, de un descargo automático su tarjeta de débito. Por eso, por eso, Ellos están donan donando dinero, efectivo. Ah, ok, y eso. Ajá, ajá, dinero, ajá. Pero a través de la tarjeta de débito o crédito se hace. No se me es explico. un cargo de cuenta. Sí, claro. Uh -huh. Es un cargo automático de su tarjeta, ¿verdad? Y lo pueden hacer también a través de dinero en efectivo, si no tienen tarjeta, o lo pueden hacer a través de abono a cuenta. O sea, de una de, de nosotros tenemos los, los números de cuenta de, de determinados bancos, ellos solo nos dicen a qué banco, y nosotros les entregamos el número de cuenta, o le damos un brochure, para que ellos puedan hacer su donación a nombre de aldeas infantiles, en el caso de nosotros. Uh -huh. Y ah, okay, la persona pues, lo puede hacer, vea. Uh -huh. Vaya, entonces, eh, enfoquémonos eh, en cinco, ahí hay cinco ítems, digamos. Entonces, uh -huh. eh, el, entendamos lo primero, qué es lo que vamos a hacer en español y después lo, lo, ya lo, uh -huh. no es que lo traduzcamos, sino que uh -huh. eh, armemos las ideas. Que vamos a evaluar el proceso, vea. Vale, entonces el proceso sería... Vaya, no sé de qué trata su trabajo usted. Yo trabajo en el área financiera. Ah, la área financiera, ajá. Uh -huh. Pero está bien ese, o sea... Eh, el, lo primero puede... sería... Perdón. Uh -huh. No, dele, ya me explique. No, vaya, ahora, quiero entender un poco. Eh, entonces, en su caso sería, el primero es... Eh, darle información a, a, a las personas. Pues. Acercarse a la persona, ajá, obviamente, ¿verdad? Y este dar información, así como dice usted. ¿En qué? O sea, cuando habla de acercarse a la persona, ¿qué, ¿bajo qué canal? Así, face to face. Saludándolo. Eso. No, por ajá. eso, pero, 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 ¿en qué? O sea, eh, con, una, con, una, con una carpeta, ¿ves? No, Clarita, la de... espéreme. Ah, ah. O sea, yo para poder armar eso tengo que entender lo que hace. Entonces, hmm. usted eh, lo que hace es, eh, está en los centros comerciales, está, uh -huh. ¿dónde está? Yo estoy en los centros comerciales. Uh -huh. En okay. cualquier centro comercial que me corresponda. ¿ver? Por ejemplo, a veces me toca Metrocentro, a veces me toca Santa Tecla, a veces eh, me toca eh, ya anyway. casi llegando a Zaragoza, etc. Sí, 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 comprendo. Ok. Entonces... ¿Qué me dicen a dónde? Sí, Clarice. Entonces, vaya. El, entonces, el primer paso que usted tendría que hacer es eh, acercarse a la persona, ¿verdad? Y darle la información. Uh -huh. Eso es uh -huh. lo primero. Sí, Va, el primer ¿cómo, paso. Cómo, ¿Cómo lo dijera en inglés? Primer paso, acercarse a la persona. Uh -huh. A la persona... Es como... Eh. Entonces, no, va, va, oh, oh, va. Nos estamos distinto? haciendo bola. O, óigame, uh -huh. el primer paso es dar información. Uh -huh. O sea, darle la dar información. Dar información. A... Ajá. Información. A la persona, ¿verdad? En ese caso sería. O sea, sí, sí. Lo voy traduciendo, lo voy a ir traduciendo. <ríe> Dele. Dar pues. información. Ajá. Uh -huh. Espera, mi mandal, que no puedo. Ya abrí esto. No sé si se logra a ver. Para ir a la tarde. Deje de compartir bueno. y comparta la otra cosa. Uh -huh. Porque no se ve, ¿verdad? No. Ay. Ok, ahorita vamos a dejar de compartir. ¿De Vox? Ahí está. El título sería solicitar un libro. Ah. Eh, ¿Cómo sería? Eh, 
come home. Uh, teacher, are you there? No. Yes. Yes, I'm here. Good evening. I have a question. Tell me. In the is for the sentences. Uh, how borrow a book in the library? I'm sorry. Is that correct? How borrow a book in the uh, library? Okay. How to borrow? How to borrow? Uh, how to borrow a book in the library? Right. Right. Thank you. Thank you. Así solicitar un libro, era verdad. Ah, how, how, how to borrow? Ya se lo ve. I'm reading. Please. How to borrow a book at the library. Sí. Make an appointment or program an appointment. Como dijo Elisa. Um, program an appointment. Programar una cita. Uh -huh. Ay, que a mí me sale como schedule. Schedule me sale a mí también. Uh -huh. To sing the, the deal. It is appointment. Mm. Thank you, teacher. Mm. Make an make program an appointment to discuss the advices. No sé. Si eso va este concepción. La número cuatro sería. Uh -huh. Es que estamos ahí que era como programar la cita para firmar lo, la escritura. Y la otra me dijo. No la escuché bien. Mm. Eh, sería como discutir las. O sea como discutir, porque me imagino que ahí sería como, si usted le da como las recomendaciones, uh -huh. tienen que ver cuál es como la mejor, ¿no? 
no, le va a dar la asesoría Ah, de es que la dos pusimos que era la, se, le daba la, se revisaban los documentos y se daba la asesoría. Uh -huh. Ah, ok. Ya luego era la firma del documento. Uh -huh. Entonces ahí sería este eh, Rosibel poner. ¿Hola? Agregar entonces en ese tercer paso, ¿verdad? No, en el tercer paso solamente estábamos viendo que era es, es chédula appointment. Ah, ok. Appointment to sign the deal. Uh -huh. Y en la, en la otra quizás sería, tal vez me dicen, como entregar documentos finalizados. No sé si va notando, Rocío. Sí, pero me quedé. Ah, ok. No, ya para ver cómo vamos. Ah. Okay. Número. En la, en la cuatro es la que Ocho. estamos. Solo si la puede leer la última para ver cómo van. Sí, teacher. teacher. You finished the, fi the five steps. Yes. Good. Okay, just give me five minutes because the rest of the groups haven't finished yet. Please. Okay. Only you. Process of taking the lunch. <laughs> wash, <laughs> wash his hand. Wash the hands using soap. Dry his hand with towel paper, mechanical hot dryer. It's line up to warm up to lunch or to buy the lunch. Maintain security measures on the table. Start to eat and finish eating. Clean the table. Okay, simple. And precise. Yeah. It's, an, it's a process in common. <laughs> yeah. Yeah. Process. Everyone, everybody does. Yes. <laughs> Okay, hold on, please. Give me four minutes. Okay, teacher. Hello. Hello. Sí, sí yo le escucho. Okay. Vaya, el número tres, five uh -huh. out the donor form. Algo así como... And five with left a Vaya. donor. Vaya, lo que pasa de que eh, aquí sería el verbo fill. Pero lo vamos a poner fills, fills out the donor Phil. form. Uh -huh. Fills out the donor form. Donor. Donor form, eh. Donor, o sea. Donor. Vaya, lo que, vaya. En el número tres, llena el formulario del donante. Ajá. Porque es lo que hace, hasta donde yo entendí es lo que hace. Ajá. User file and the donor. El do donor. No, factor. el user es en la número 2. Use file to give information. Use file. And you. File. 
archive, o sea, ah, file. Uh, files. Fire? Use uh -huh. files to give information. La otra sería Use files out information. the donor form. La tercera sería information. Se la puede la escribir sería... correcta. Ajá. Y ahí después te que usas la carpeta y le das información. Clarexa. Hola, hola. Y ahí me quedo. Le entrego, le doy un motivo. No, si ya llenó el formulario, ya le di la información. La Ajá. tercera sería eh, realizar la transferencia. Ajá. O lograr, lograr el donante, ¿verdad? Entregándome los datos personales. Yeah. Yes, but in that case, um, the student returned with with me. In that case, returned with me, and he told he told me I need to that Confirm. book or this book, and I need to borrow. Then I I I need the ID for the student, and I. I registered the, the, the inventory for the book in the system. And finally, I return the ID and the book for the student. And I tell, tell him, or I tell, I told the, the day when he returned the book. ¿Cuántos días lo presto? Fifteen eh, days. Fifteen days. And he... They have opportunity to... I don't know how to say renovaciones. Eh, Renovation. <laughs> renovaciones maybe and online and for email they have a free, free system for renovación de, de books how do you say renovación uh, Renovation. Renewal. Ah. Mm. Okay. And the, he returns with the librarian to borrow the book. The librarian register. All right, well, now that you work, you have the time to create your procedure. Okay, it's time. Um, it's time to read, okay, to show us the procedure you create. All right, I don't know if we have volunteers to start. We have any volunteer? Hello, hello. Is there any volunteer? No Me yet? Miss Claudia? Yes. Mar okay, let's start. Uh, the process of taking the lunch. Taking the lunch, all right. This is very important. Yes. Pay attention, please. <laughs> Wash his hand using soap. Dry his hand with towel paper or mechanical hot dry. Line up to warm up the lunch or to buy the lunch. Maintain security measure on the table. I start to eat and when finished eating clean the table okay when finished eating eating yes got it excellent thank you very much 
All right. Let's get started again. Okay, here we go. Okay, good. Another volunteer who wants who wants to share with us okay, the, the procedure you create, the process. Teacher. All right, please. Procedure for legal advice. Rate the client and ask him how he can be helped. Request the document to provide advice. Appointment to sign the deal. Mm -hmm. Return the finishes document. Excellent. And we remind at the client's orders. Good. Excellent. Very good. Thank you very much. Okay, and another, another volunteer, please, to share with us. Okay, Mr. <laughs> Mr. Luis, okay. The, the, right, uh, the, the procedure is recruit donors. Okay, recruit donors. Donors. Ah, donors. Donors. All right. Uh, number one, prepare the work kit to go to the mall. All right. And uh, number two, use files to give information. Mm -hmm. Number three, files out the donor form. All right. Number and... four, gi give a gift by their collaboration. A gift for the to be all right for the collaboration. Uh, number five, make the transfer. Make the transfer. Okay. How much money do do people usually uh... for donations? Five, ten, twenty dollars. All right. Uh, for uh, to uh, um, the, this this money is uh, to SOS children. Ah, all right for children. Good. Do okay. you do do you work over there? No, Clarissa <laughs> works ah, there. Okay, Clarissa works there. Okay. Hello. Yeah. Hello, Miss. You uh -huh. work in a ONG. Una ONG. Si gusta, yo le puedo explicar. Te gusta. Eh, Pero en inglés. No sé. En inglés. Vaya, permítame. Ah, uh, Ajá. Vaya. Los cinco pasos, ¿verdad? El proceso de trabajo. Please. Es prepare with a what is necessary with a word kit. Dos. Un set, 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 un and the office. The office. Okay. Office, Thank you. The office. Uh -huh. It's okay. okay. Another volunteer who wants to share the procedure. Mm -hmm. Miss Sandra. Okay. This is very interesting. Go ahead, please. How to borrow? How to borrow a book in the library? Got it. First, the the student registers to enter. Second, the student asks at the librarian for book three the librarian search the information in the catalog 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 how do you say catalog the pronunciation catalog catalog the catalog catalog mm -hmm. uh, the student books uh, the student look the book in the shelf uh, the student return with the librarian um, borrow the book. The six, the librarian register the ID, the suit, and inventory the book. And finally, the librarian returns the book and ID for a student and informs the date on which the return. Okay. Can you please reread the 
The last step, please. The last, the last one, number five. Uh, the librarian register. Mm -hmm. uh, the ID. The okay. number of the students. Or the ID. Yes, ID. The student and inventory, the book. By, uh, the library return the book and ID for a student and inform the day, the date on which he the returns the book at the library. Good, excellent. Thank you very much. Okay, uh, now lo que vamos a hacer ahora vamos a repasar un poco el midterm. So vamos a ir al midterm. Está en la plataforma. Les voy a dar un par de segundos, un par de minutos para que logre ingresar a la plataforma. Se ubique en la parte número uno. Ok, part number one. Y cuando ya lo tenga el midterm, el examen, midterm, me lo dejen saber, por favor. Ready. Ready. First part, it says, la parte número uno dice, instruction, complete the following sentence using the correct use of the comparative adjective. Use the adjectives in brackets. La número uno decía, my house is, ¿cuál sería la respuesta en ese caso? Bigger than. Bigger, bigger, two. bigger than. Bigger. Okay, number two, this red flower is? More beautiful. More beautiful than. More beautiful than. Excellent. Uh, number three. This book is? More interesting than. More interesting than. Very good. Excellent. All right. Um, number four. Shows contrast. Ah, la fun boys. Las coordinated conjunctions. Shows contrast. El número cuatro está, la opción está or, in, for, so, or, but. But. But, exactly. But, B-O-T. Esa es la respuesta a la que muestra contraste. Número cinco, explain reason or purpose. For. 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 F-O-R. Excellent. Number, let me see. Only that one? Ah, That's part number two. Part number two. Instruction, read the definition and match it with the correct verb. Word is a portion of food, often smaller than a regular meal, generally eaten between meals. Snack. Snack. Um, it is snack. Very good. Snack. The principal dish of a meal is? Main courses. Main courses. Very good. A flower of flavor beverage. Drinks. 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 Core is often used without with one or like to add politeness. Might. 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 Use to might to make suggestions. Cool. 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 Muy bien. Cool. La parte número tres. Part number three. Ready. Yes. Okay, it says to manage in between parentheses a situation or problem. Handle. 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 To inform. To inform. Notify. 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 Notify or notify. notify. Solution notify. number three. Solution. Great. Oh, sorry. Great. Salutation. Great. Salutation. Great. Great. Greeting. Greeting. Number four, the waiter gets you food you ask for. Good service. Good service for. 
Number five, the food takes too long to be served after ordering. Bad service. Bad service. Bad service. Part number four. Parte número cuatro. Okay. Part número cuatro, número Same. uno, dice, equipment is washed, rinse, and disinfected, disinfected after each dish is prepared. Sanitizing. 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 Very good. Number two, employees who receive and storage food organize items in the correct place to avoid bacteria. Food storage. Food store. I'm sorry? Food, food store. store. Food, storage. food storage. Food storage. Food storage. Food storage. Very good. Uh, three, to let frozen food become warmer until it's ready to cook. Sorry? Towing food. Towing food. Towing food. Towing food. Excellent. <clears throat> Towing food. Okay. Uh, instruction. Add the verb to complete the sentence. Watch the order first, after, and that. Number one, we wash the dishes. After that. After that. After that. Mm -hmm. After that. Very good. Number two, we eat dinner. First. 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 Okay, excellent. We yes. eat dinner first. And finish, right? Yeah, finish. Yes. Okay. We finish. Good. Is there any question related with the midterm? No question. No. All right. Thank you. Okay. Well, vamos a ver un tema muy importante. Se llama relative pronouns. Relative pronouns. Okay, but to begin with this top with with this topic, okay, I would like to know if you know hmm, what does, for example. Repeat, okay. teacher, please. No lo entendí. Okay, right now we're going to study the relative pronouns. And before to start, I would like to know if you know. If you know what a pronoun is, un pronombre. How would you explain the pronoun? What is a pronoun? Okay, o que es una cláusula. ¿Saben qué es una cláusula? Una clause. Bueno, una clause o una cláusula es básicamente una oración. Está compuesta por un sujeto, el verbo y el predicado, y que en ocasiones son independientes o independientes. La dependiente es la que necesita de otra oración para tener sentido. Y la independiente es que por sí sola puede tener sentido. Ok, eh... Let's start. I'm going to share with you the PowerPoint and let me know if you can see it. Can you see it? Yes. All right. The relative pronoun. Okay. A relative, a relative pronoun is used to connect a class or phrase to a noun or pronoun. Una, un pronoun relativo es utilizado para conectar cláusulas o Oraciones u oraciones, frases o pronombres. The class modifies or describe the noun. Lo que hacen las cláusulas es describir o agregar información extra para los sustantivos o para los lugares, personas, animales, ideas. Ok, los que vamos a estudiar esta noche son eh, who, whose, which, and that. Who, 
whose, which, and that. Those are the most common relative pronouns. Okay, next, sometimes when we, when and where can be used as a relative pronouns. Yo sé que ya estudiamos el when and where como WH question, pero en esta clase lo vamos a estudiar como relative pronouns, porque ellos también nos ayudan a unir frases y a describir información acerca de lo, de lo que estamos hablando, del, del noun. Por ejemplo, vamos a comenzar con where. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escuchan la palabra where? Where. A place. A place, oh. exactly. A place. A place. Very good. A place. Exactly. So it's used to make reference to places. Se utiliza para hacer referencia a lugares. I stay at a hotel. It was very small. Aquí tenemos una oración, dos oraciones, ok, separadas por punto. Entonces nuestra misión es unirlas utilizando el relative pronoun, en este caso where. Por ejemplo, the hotel, the hotel where we stay was very small. ¿De qué estamos hablando en la oración? What is the, what is the noun here? The hotel. The hotel. Okay. Si, como decimos que la regla de pronouns nos ayuda a describir o agregar información extra, ¿cuál es la característica del hotel? Very small. Que es muy pequeño. Very, very small. Very small. Okay. ¿Por qué utilizamos where? Porque estamos hablando de un lugar, el hotel donde nos, donde estuvimos era muy pequeño. The hotel where we stay was very small. Okay, the house was very big. We live there. Okay, the house was very big. We live there. Para unirlo vamos a decir... The house where we live was very big. big. The house was very big. We live there. Okay. Yeah. All right, next. Relative pronouns. That. Ahora vamos a utilizar that. Y that... Tiene la flexibilidad que se puede utilizar con, a la hora de describir personas, animales, u, o cosas. People, animals, or things. Que okay, es bastante flexible. Ok. Eh, it says, the musician won a word. He is Canadian. El músico ganó un premio. Él es canadiense. Entonces, para unir esas dos frases, vamos a decir... The musician Dan, I'm sorry, the musician that won the award is Canadian. Okay. En este caso podría ser traducido eh, o una equivalencia de that podría ser que. El músico que ganó. The musician that won the award is Canadian. Next sentence. Jason bought a car. It runs on electricity and gas. You. The second form can be the car that Jason bought runs on electricity and gas. Okay, the next. Okay, the dogs belongs to Bridge is chasing the squirrel. The dog that is chasing the squirrel belong to, belongs to Bridge, Bridget. Okay. Voy a dejar un par de segundos por si quiere tomar apuntes.
Teacher. Ay. Eh, puede poner la primera diapositiva de las cláusulas ¿Esta? que estábamos hablando primero. Uh, yes. Good. Thank you. Anytime. Pass out where? Yes. Pero me dicho que quiero copiar unos ejemplos. Ok. Ay, Henry House, permítame. Okay, now, okay, it is who, okay, who. Alguien, ¿qué es, a qué se refiere o a qué está anexado la palabra who? A person. Uh, a person, a, person. a people. people. Okay, some people, a person, okay. It is used for people in, in comparación a that, que that lo utilizamos para animales, cosas, eh, personas también y lugares. Sin embargo, who es únicamente utilizado para cuando se refiere a personas. Eh, it says, the woman called yesterday. She wants to buy the house. The woman who called yesterday wants to buy the house. La mujer, ¿quién llamó? ¿Quién llamó ayer? Quiere comprar la casa. All right, the man works in the bank. He is very kind. Okay. Uh, the man who works in the bank is very, is very kind. He's very kind. ¿Alguien recuerda cuál, qué significaba kind? What is the meaning? What is the meaning of the uh, word kind? Uh, es como cuando alguien es amable, ¿no? Exactly. Very good. Okay. Who works in the bank is very kind. La persona quien trabaja. Okay. Puede regresarlo. Sí, ¿Cree que puede regresar a la mina anterior, porfa? Por favor. Gracias. Anytime. Espera, le voy a tomar captura.
May I continue? Yes. Okay. Which? Which basically is for animals and objects. Animals and objects. And also when it refers to options. Two options. For example, I love puppy. It is jumping in the jar. I love the I love the puppy, which is jumping in the jar. El cual está brincando. I hate watching films. They don't have a good story. I hate watching films which don't have a good story. Okay, if you're taking note, let me know when you finish, please. May I continue? Yes. yes. Good. Uh, teacher. Hi. Eh, dijo de que el where era solo para lugares. Así para es. El, el that era para personas, animales y cosas. Sí. Y el who era solo para... Para... Personas. Personas. Ah, ok. Okay. Which animals and objects? Okay, thank you, teacher. Anytime. Okay, and when? Okay, so se refiere a time. Tiempo, time. Okay. The day is Saturday. The concert takes place on Saturday. The day when the concert takes place is Saturday. El día cuando el concierto eh, sucede es Saturday. Okay. Summer is the time we are on vacation. In summer. Summer is the time when we are on vacation. Okay. Okay, also we have who's. Who's. ¿Se recuerdan esta? Who's. Yes, ¿de quién? ¿De quién? Teacher, ¿cree que puede regresar a la mina de Wayne? Refer to possession. Por favor, por favor. May I now, Clarix? Miss Clarix? Hello? Okay. Puede colocar el bus, por favor. Ahorita ah. es. Okay, who's? Who's? It is related with possession, right? Whose is used to refer to possession. He is a man. I respect the man's opinion. He is a man whose opinion I respect. Él es un hombre la cual oh, respeto su opinión. She is the student. She has the best handwriting in my class. She is the student whose handwriting is the best in my class. Whose, okay, remember, that is possession. Possession. Who's? Who's is used to talk or is used to refer to possession. 
He's a man. I respect the man's opinion. He is a man whose opinion I respect. <laughs> She's the a student. She has the best handwriting in the class. She is the student whose handwriting is the best in my class. Okay, now we're gonna fill in the blanks using whose, that, who, when, which, etc. En ciertas, en ciertas oraciones se puede utilizar más de una opción. Ok, por ejemplo, en ciertos casos puedo utilizar who or that. En otros puedo utilizar which or that. Ok, así que puedo utilizar en ciertas oraciones es posible más de una opción.
Okay, are you done? Did you finish? No, no teacher. No yet. Okay, no problem. Okay, well, uh, just to 